哇，来的这么快。下午好，下午好。我还在隔离呢，对，这是一个隔离中的直播。今天大家都在干嘛？休息吧，这是周末。周末还要写论文呢，还有说喝奶茶的，嗯，很羡慕，还在上课了，上课就别看我直播了，好好上课去，吃螺蛳粉的，嗯，这可以。什么时候隔离完？嗯，这还得等这个他们的通知。还要再练车的，加油！哦，我戴帽子是因为我头发太长，不戴的话就有点像那个，那个，流浪汉，<笑>所以没办法，必须要戴帽子。头发老掉下来，弄得特别不舒服。我不剪是因为我懒得剪。<笑>没洗头也对，嗯，一直在隔离的话，就觉得该洗的时候就会洗。什么时候剪头发不知道啊，再算吧，不着急。对啊，隔离洗什么头？这一次开这个直播就是跟大伙聊聊天嘛，还有很多好心人士说想给我送吃的喝的，不好意思，这里不行，因为这里就是监管的非常好，非常的严格，因为要杜绝这样的问题发生嘛，现在还是。疫情比较严峻的时期，嘿，嘿呦，还有人说我沧桑了，没有吧？沧桑了，是吗？说是就是了，嘿呦，还有说，叔叔你好，叔叔你好。我九九年的，来，我重申一遍，我九九年的，九九年的，叫哥哥，叫弟弟，我都可以，叫叔叔就有点过分，谁没事在这叫叔叔？还有叫爷爷，好的，哎呀，超级加倍。长胖了，还好吧，减就好了。今天看书了吗？
中午吃了什么？我中午吃了，我中午吃了，我忘了，我刚已经把这个吃完的丢出去门口了，忘了。我吃了，我怎么可能不吃？而且现在其实我都蛮早起床的，因为要这个每天都要测体温嘛，然后啊两天还是三天呢，就要做那个核酸检查，所以每天早上都是比较准时的起床，非常的健康。你们会记得自己中午吃了什么吗？我是不太会，吃完就忘了。嗯，上了年纪。<笑>才上年纪呢，现在三四三三十几、四十几的都没说自己老。然后一群人叫九零后的说老了，怎么可能？到五十都还是年轻人。零零后都老了，开开玩笑，这个。怎么可能？所以零零后现在是几岁？也二十几了。时间过得这么快了吗？光阴似箭，日月如梭。但其实，比如说九九年跟零零年是什么九零后和零零后，不过确实是隔着，感觉还是蛮遥远的。就好像我跟杨洋，杨洋零零年嘛，我九九年，啊，我就老感觉跟他有一点不一样，你知道吗？我还是很有哥哥的感觉，嗯，对，有那么一点代沟，是的，现在。对，唯一跟杨洋共同的话题，好像就是大家都开始奔三了。<笑>哎，完了，这这这跟年纪过不去了 ，pass。好还有说叫我说粤语，但我说粤语的话，应该蛮多人听不懂吧？我还是为了大家着想，我还是说普通话吧。这
这里有会讲粤语的人吗？应该有吧，不少吧。有有有哦，还蛮多的。大家都来自哪里啊？来好啊，来好啊。嗯，<笑>广州、广东、东北、深圳、新疆，很多很多。然后突然有一个人来自你心里。What? 五湖四海，有海外的吗？应该有吧。<笑>还有说，我来自旷野的，嗯，旷野，嗯，好地方，是个好地方。嗯，来自旷野，嗯，你这么说，我们老板会很开心的。<笑>还有说，我来自王者峡谷。<笑>嗯，可以，蛮厉害的，大家想法非常的好，非常的幽默，大家。<笑>来自摩尔庄园。<笑>哎，你别说，我还真玩过。我以前有玩过这个摩尔庄园，对。这是一个非常小时候玩的游戏，它同系列还有一个叫《塞尔号》，对，我也是过来人。曾经的《塞尔号》也是拥有几只啊，六只左右吧的一百级的宠物。谢谢，嗯，我感觉到大家对我的羡慕。其实我以前玩的话，我真的小孩子玩的话，我很少会玩一些这个玩具。那因为为什么呢？这是因为，其实可能大部分人都知道，我是有三个亲姐姐的，然后家里人也觉得我们年龄相差也不大，也没必要一直买这样的玩具，所以我也。说出来吧，其实这也不算秘密，就是我从小也是玩这个芭比娃娃长大的，对。然后还有这个房子打开之后，就是一个房子，然后打开，然后里面有很多房间呐、啊，有什么浴缸啊、厨房啊这些，然后你可以给它粘这个，然后摆这个，对，这些都是一代传一代啊、哦，不是一代传一代，我。姐，我大姐传二姐，二姐传三姐，三姐再传给我，对，是有这样的流程，所以我自己拥有的玩具应该是不多，嗯，没办法呀。不过我也理解，这么多人没也没必要买那么多玩具。嗯
然后还有就是，因为家人多嘛，也然后也不用叫很多的朋友过来，就可以自己玩得很开。我们有时候过年或怎么样就会一起啊、呃、打麻将啊，但是由于我不会打，所以就他们自己玩。然后呢，我就负责在旁边这个，斟茶斟茶带水，叫什么？斟茶递水。就是送送这个茶水的，对，我，对，以前就一直是一个工具人吧，哎，充电器掉了，好，那没办法呀，你身为年纪最小的那个，你不这样子的话。对，童年应该蛮会蛮辛苦的，所以我学会了，我从小我就学会了这个看人眼色。哎，他需要茶，我去；哎，他需要水，我去，对吧？啊，对，察言观色，对对对，这个词用的好，不是看人眼色，察言观色，是的，明察秋毫。哎呦，聪明啊，这、就是从小被训练出来的。所以提醒各位，如果有弟弟的姐姐们，要要要想好好的，怎么说呢？利用啊，不是叫利用，我想不到一个很好的词，就是想好好的，嗯，欺负哎，也不是欺负，就是怎么说呢？关怀吧，用关怀这个词，就如果想关怀一下自己的弟弟的话，要趁早，对，等他年纪再长大了以后呢，对他就会开始。会开始明白很多事情，明白很多道理。你到时候就骗不了他了。对，我也是。我开始明白很多道理的时候，是我开始上学之后。嗯，以前我对这个数字不敏感，因为不会吧，还没上学，也不懂。但我们从小如果收到红包的话，我们就会。自己一直保存，我们也不用上缴或者什么之类的，不用，然后就一直自己保存。那也收到蛮多，然后我我的姐姐就会拿这个硬币给我说：“哎，你看这个很闪亮闪亮，对不对？要不你看我把这个闪亮闪亮的给你，你就把那个很大又不方便拿的纸币给我，对不对？怎么样？好吧。”哎，我说好啊，也不错。然后我就换，一直换，一直换。只要我有纸币，我就说：“哎，姐姐，我找你换钱来了，来给你，这是我的，我的纸币，你要给我硬币。”然后他说：“啊，今天啊，什么姐姐心情好，给你两个硬币之类的。”哇，我就好开心，好开心。然后就把所有的硬币存起来，存了一个很大的一个罐子，然后里面全是我收藏了很久的硬币。然后呢，我慢慢的发现，经过。时间的消失啊！哎呦，这个怎么存不满？我就很好奇为什么存不满。直到有一次，我经过无端端我经过我房间的时候，看见我姐姐，她伸手在拿我的这个存了很久的这个硬币的这个桶。然后我说你在干嘛？她说哦，我坐巴士没有钱了，来借几个硬币，我去坐巴士。哦，好吧，你去吧。然后就就这样。但是长大之后就明白了啊，原来纸币跟这个硬币差别这么多的，对。不过我也对啊，当然不不后悔啊，这是说实话，这是我挺美好的回忆啊。哎，所以才要一直学习。经验之谈，要做到自己的财富自由，有纸币也有硬币，那个银行户口多几个零，对吧？这不都是我们的人生目标吗
。看啦看啦，哎呀，虽然它看起来还是很像很新的一样，但是我已经用我的这个小时候学的这个快速记忆法，粗略的看了一遍。还是一样，记到是记住了，也挺快的，就不知道我是不是记得是对的还有好的书推荐吗？什么好的书推荐？不知道哎。现在从网上收集的信息可能会更多一点吧。小时候。跟姐姐们打架吗？那不是打架，那只是武术交流，对吧？不能说打架，没有没有。我姐姐很闹人的，我姐姐都特别的善良，她会对我的这个这个动作指导啊，对，对吧？姐姐，我没说你坏话。而且通常啊，如果就非要说这个文字的话，打架应该是双方面的。那这个对我来说好像就不太存在，啊，对，这是我的理解。没有没有什么什么打架，哎，没有没有，我们很和谐的，我们。从小就很和谐的，对呀、啊，真的，没有这些东西没有还有还在上网课看我直播的，别别别，上网课去吧。嘿，黄冠亨可以帮我写作业吗？哎呦，不可能，不可能。他说实话，如果你们可能把你们现在做的作业发给我，我都不太会。我以前比较差的其实是这个数学，会稍微差一点。所以我还是蛮羡慕，就是数学好的人，我就觉得很厉害，因为这是我不太会嘛。以前我只记得一个，就是老师教的啊，也不是
，就是怎么说呢？这一个小技巧，非常小小的一个技巧，很多公式的题，如果是真的不会的话，已经绞尽脑汁都不会的话，还有一个办法可以加一分，就是写一个解，冒号，还可以加一分。这是没有办法之中的办法。现在不加了啊、哦，不好意思，我已经，已经不是这个时候了。最近有没有看短视频？<笑>有啊，偶尔，看来看<笑>主要是有时候一些短视频蛮有趣嘛，就是一些游戏的解说啊，一些呃游戏比赛的解说、啊、还是蛮好看，就我觉得就做的蛮好的。我这是还可以向我提问，你英语好吗，叔叔？<笑>叔叔，叫哥哥，叫弟弟也可以。哎呀，我英语，我英语还行，还行，挺好的。哎，这是怎么弄的？为什么有人可以向我提问？就是它会显示一个框框在这里。我刷短视频会不会刷到我自己？没有，从来没有过。微币里面谁的数学最好？坤哥吧。对啊，那当然。这这帽子上链接，别别别，这这是我在一个地摊上面买的，<笑>我看他，我看他好像蛮舒服，我就买。大家应该找不到，也不用找哦，有人说我的手好小，其实我的手不小，我的手还蛮，我觉得还蛮大的，我手应该算还行。也会有漂亮的吗？不就正常的手吗？<笑>因为握手握着我刚刚好啊！<笑>哎呀
，哎呀，哎呀，猝不及防，防不胜防。别不好意思，<笑>啊，啊，那<咳>、啊、我就看你们还有多少这个这个这个情情话，哎呀。别害羞，<笑>穿裤子，穿裤子了吧？<笑>穿你你别吓到其他人啊！这个什么叫穿裤子？当然是穿裤子，每天都穿裤子。我有不穿裤子的时候吗？开玩笑。你这个有有些，如果其他就刚好看到这个直播了，就不明不不太清楚情况的话呵呵，别人会以为我是一个对不太穿裤子的人，不是，我是一个正常人，非常正常的人，绿色直播，必须的。战术喝水的水是这个缓解尴尬的一个非常好的一个方法，因为如果感觉到尴尬或怎么样的话，体温会升高，水其实可以是给我们达到这个降温的一个效果。嗯问我有没有健身？健身，健身就偶尔做做运动，就没有机械的。对对啊，没有洗头我才戴帽子哎！想看我不戴帽子的样子吗？不可能，呃<笑>、嗯，怕你们脱粉，<笑>看一下。<咳>最近都在干什么？最近一直在隔离当中。还有几天，还有好几天。做噩梦了怎么办？醒来。书看完了吗？等到我看完的时候，我就会看完
什么时候剪头发？等到我头发被剪掉的那一刻，就是我剪头发的时候。睡不着怎么办？先醒着，等到要睡觉的时候才睡。嗯，大家都称我知心哥哥，帮大家解决这个生活难题的小帮手，谢谢，谢谢，客气了。能不能帮我做作业？不能这个其实这个我也很想读很多评论，但是这个有点太快，不好意思啊。晚上吃什么？不知道，这这是还不知道，要到他们送晚餐的时候，我拿晚餐的时候我才知道晚餐吃什么。主播会走路吗？嗯，这是一个值得思考的问题。啊、呃，那先是从不同的人的想法去想，什么是走路？因为每个人的定义可能会不一样，有可能是所谓人生道路上的走路，也或者是行为上的走路，就左脚右脚这样子迈开。所以每个人的定义不一样的话，这个问题就会值得思考。曾经有一句话说的非常好，就是一有一百个读者就有一百个哈姆雷特啊，好像是这么说的，对不对？所以呢，这个问题的定义每个人不一样，所以是非常难回答这样的问题。如果这样想去思考这样的问题的话，那必须从各个角度去观看各个问题所在。对，所以那会有很多不同的答案，是的。我在悄悄的教你们写论文呢。<笑>开玩笑，开玩笑。主播，你头发有几条？主播会说话吗？你会说话吗？我会不会说话？好问题。主播会吃饭吗？主播会眨眼吗？主播会飞吗？主播会呼吸吗？主播是人类吗？嗯？主播会睡觉吗？
这样吧，我其实我觉得我有一本书，我觉得很需要推荐给大家。那书的名字呢，就是《十万个为什么》，大家有空可以去看一下，对吧？然后现在这个网网上买书或者网上看书也特别的方便，希望就是大家可以人手有一本 ，OK？ 对，《十万个为什么》。里面有各种这个问题都可以回答你们。如果你想再问一些什么医学上之类的问题的话，你可以看这个《本草纲目》，对，这个蛮适合你们的。哦，我不是卖书的啊，呃，呃，其实呢，呃，我是一个呃，这个这个这个男团的成员其中之一啊，我不是卖书的。我我这里也上不了这个链接，不好意思啊，啊、呃，这个，嗯，<咳>上不了链接，不好意思，主播带货吗？什么玩意？看来大家的问题问的都非常的深奥，这<笑>不双眼皮能分我一半吗？<笑>护肤教程，哎呀，有人提到这个，其实吧，我不太用很多这个产品，用的不多。对，我是个人偏向比较于自然一点，就是嗯，就是洗完脸，就是就涂一层就没了。不需要做很多这个其他额外的护肤，所以这个是因人而异，每个人的这个皮肤肤质都会不一样。因为我也不是这方面的专业或怎么样，我也回答不了你这些问题，不好意思。会长痘痘吗？呃，会的，偶尔。但是就会很少，通常是我是如果就是，呃，连续可能工作时间长啊，就是熬夜睡觉时间少的话，那我会有会偶尔会长一颗两颗这样子，但过一会就没了。长痘痘怎么办？哦、呃，长痘痘。去医院，对，耳钉很漂亮，谢谢。这是，这是我家人送给我的。是真的钻石吗？是的。
这是这是特效吗？为什么两边会一直闪来闪去啊？这是弄不掉的吗？弄不掉，好、哦，刷礼物不是吧？我没有开这个可以刷礼物的东西啊。其实我也不太懂这个直播啊。如果记，我记得我是我是没有开这个什么刷礼物这些。如果可以的话，大家也别别刷，没必要吃榴莲吗？哎，我还真吃，我吃。你说爱吃倒不至于，但是有的话我就吃。有人不吃榴莲吗？应该蛮多吧，因为我身边的朋友也是，我觉得是五十五十，就是有一半的朋友都是会吃榴莲，有一半的人是不会吃。吃吃吃吃吃吃吃吃,吃，都都很多哎。哎，你看又有很多不吃不吃不吃不吃，对。正常啊，我是比较偏向什么都吃的，就是不管是香菜呀、啊，还是还有什么，啊、呃、之类的，反正很多。我不太挑食哎，但我可能比较不吃的话，就是海鲜。晒干了之后，再拿来熬粥的那个叫什么？有渠，叫什么啊？不好意思，有会这个粤语和普通话朋友，有渠叫什么？有渠叫什么？干贝干啊啊啊啊啊啊！好像在对，就在干贝，对对，那我那个。只是这么吃我可以，但是如果是它是晒干了之后，然后又去这个把它煮熟这样子，我就不太吃。那吃了也没关系，也不会怎么样，就是不太吃而已，还好。啊，所以其实那个普通话也念这个“摇住”是吗？啊，是啊、哦、，OK OK， 瑶柱，对，瑶柱不太吃，老实了，那当然了，有喜欢吃的人，就有不太喜欢吃的人了，对吧？我当然知道，知道这个经常会拿来去煮一些粥或怎么样，但是，嗯，也不是不吃了，吃到就吃到呗，但是有的话我也不太会吃。香菜，香菜我吃，香菜我吃，葱我吃，臭豆腐吃吧，臭豆腐我也吃，我几乎都吃，我有很多我都吃的。坤哥是吧？啊啊啊！坤哥是我的好哥哥海草是吗？海草是什么东西啊？
？折耳根又是什么东西啊？我是不是叫法不太一样？折耳根是什么？我看见蛮多人说折耳根，那什么东西？可能是这个叫法不一样。海草，海草，随风飘扬是什么东西呀、啊？<笑>过去就让它过去吧。对，过去的事情就让它过去。英雄不提往事，过去了，过去了。看困了，困了就睡觉啊。吃火锅的时候爱点什么？其实因为我也不太可能自己一个人吃火锅，所以我也会跟朋友一起去吃。嗯，但是我几乎都不会点这个菜，我都是让他们去点，然后我就负责吃。然后吃完之后就拾头捡到布，输了买单。嗯、<咳>所以其实他们吃什么，我就其实就吃什么。买单的方式是怎么出来？也不知道，就怎么说呢？一开始哦。怎么说呢？我们可能我们出道前就大家都认识嘛，我们一起训练的嘛。那当然也是有一起吃饭的时候。那以前最一开始可能就是，呃，哎，来我请你们吃一个饭啊，或者他请我们吃个饭啊，或者有时候 A A 或怎么样。但是慢慢的这就有点，嗯，怎么说有尴尬？因为有时候你一顿我一顿，或者就就好像我也不太懂怎么说。然后就反正慢慢就哎，反正我们也经常一起吃，我们也不是，就是说谁一定要付，谁一定不付之类这样子。哎，那就来一个又好玩的游戏吧，就是我们石头剪刀布，就谁输了谁就来买这个单，然后就这个好像就一直延续到现在，都好几年了。<笑>那就让肖军付吧，不知道让谁付就让肖军付。<笑>哇，好坏、啊、你们！啊<笑>啊、哦！笑死！谁输的最多啊、呃？但是说句实话，就是我们这个石头剪刀布输了买单这个游戏，输的最多其实是小军，对，是他。这个就是运气了，对吧？坤哥也是，对。第一就输最多的应该是肖俊，第二输的多的就是应该就是坤哥，对
，这是烟火组合。<笑>谁输的少啊？就只有他们俩输了，都其他都蛮平均的，我会感觉对。杨洋,洋呢？杨洋,洋他是比较特别的，其实是因为杨洋,洋，然后我们多加了一条规矩，就是谁买的这个单就不用去收拾，因为有时候我们会叫外卖啊，或者怎么样，就会弄得家里特别乱。那付钱的是有一位，那还有一到两个是要输的话就要这个收拾的。那杨洋,洋呢，他是宁愿出钱也不收拾，所以他经常是哎一起吃饭吗？然后他就会主动去点菜，然后主动买单，然后一到这个我们吃完结束的话，那他就说：“哎，我买单了，我就不收拾了，然后这个收钱的步就交给你们了。”然后就形成了这样的规矩，就是谁买单的话，谁就不用收拾，就除了他以外，其他人只要石头剪刀布输了去收拾。对，就是。这是我们刘少爷的超能力，对吧？<笑>少爷，少爷是看见他们了，就下一次他聚在一起的时候呗。因为现在隔离时间还是有一段时间嘛，所以就现在还是在微信上聊天了。呃，我在隔离的地方热吗？其实我不太感觉到，因为我一直在室内，然后他这个。门窗也不太开的，就开得了一点点，所以我不太感受得了外面的天气。什么时候爬长城？哦呦，这是个好问题。时间问题而已，我去我肯定是去的。别摸鼻子的习惯，我就习惯了，习惯了。我真，我不知道为什么从小就好像有这个这样子，砰砰砰。嘿，别摸鼻子，<笑>我就我，这是我的鼻子。那你也摸摸我鼻子，别别别别别，这不好。摸了鼻子不我摸，你自己鼻子你摸。刮胡子刮了，我今天刮了呀，不刮不敢不敢开直播呀。<咳>鼻子摸多了会变大的。哎呀，还有还有人叫我发这个《澳门旅游攻略》。嗯
，上网查吧。什么时候隔离结束？还有好几天呢。我的 MBTI 是什么？我是 ENTP。嗯，大家呢？大家应有做这个测试吗？哎哎，哎，很多哎耶！<笑>有人说我是这个<笑> C U T E， 哦哦哦哦 ，OK OK， All right All right <笑>。大家觉得这个做了这个测试会很准吗？就是是你的这个性格吗？其实我是不太，就是了解，就是其他的，我只看了我自己的 ENTP 的这个这个解释说明。红色号，我我现在吗？这得问我妈呀，她把我生成这样子的，我也不知道我这个是是什么，我没用过、啊，上火了。<笑>有可能，有可能，有可能，嗯。喝凉茶，哎呀，我已经好久没喝了。可以结束之后我想干什么？可以结束之后当然是找我家人了、啊。找你玩？什么玩意？可以说粤语吗？可以啊。但是说什么呢？中考加油！呃，中考加油！诶、哎，努力考试，祝你可以攞到高分，然之后去到啊，心、呃、仪学校啊，咁就咁就。誒、呃、有好嘅環境，咁、嗯、就加油努力，身體健康。
，精神。说的应该是蛮简单的吧，应该是大部分都听得懂吧。啊，还有高考啊，呃，无论系中考，又或者系高考，咁就希望大家可以攞到自己理想嘅分数啦，咁就，诶、呃，一切顺利，一切顺利，咁就健健康康，精神。那大家的愿望又是什么？因为很，我看很多人的愿望就是啊，我要暴富，我要，我要，我要什么之类的。当咸鱼赚大钱，考好高中，看我们演唱会，啊、呃、啊、呃，我们回归。呃，看团综，看看躺平，啊、呃、啊、呃，好多好多之类的。Anyway， 不管是什么愿望，只要是好的愿望，就就祝大家可以心想事成。加入 NCT， <笑>可以加油<咳>！梦想要大，万一。实现了呢，对吧？买下 S M， 啊<笑>、呃，加油！这个梦想要大。大伙的脑洞还是蛮大的。当我们的化妆师，可以梦想要大。做威逼的房东，<笑>可以，可以，加油！成为，成为我们的健身教练，加油！大，为什么？ V V 宿舍的清洁员，加油！哎呀，哎呀，大大家好幽默呀！当我养老院的护工，六六六。大家的想法很有趣，但我也对，虽然梦想要大，但你大家也可以呃，希望一些就是现实一点的，对吧？现实一点的梦想，对吧？
别别别别别，有有说想做宠物之类的，别别别，就当个人挺好的。梦想是偶遇肖军，当昆虫，啊，大家的想法就是挺幽默的啊。欢迎来到这个卫生微狂狂的 Henry 的直播间，这里是许愿池啊，大家可以尽情的许愿，反正也不一定能实现。二十岁退休，哇 ，fantastic， 非常好，非常有想法。<咳>不吃饭吗？现在几点？现在快六点，这个饭到的时间是六点到七点，快了。等会儿，等会儿我就吃。有修眉毛吗？没有。其实，说实话，我自己真的不太会。这个都是这个我们的化妆师会帮我们，但是因为现在不在。整个断眉，什么意思？就是这里削掉一块，我还真没试过。嗯、今天化妆了吗？不可能，除非有这个工作日程，我是绝对不可能化妆。我也不会。<笑>但是有时候我会想象自己如果没有眉毛的话是什么样子，就是这个样子。今天洗头了吗？没有没有，所以我才戴帽子。我没有眉毛也很帅啊！谢谢你这么夸奖，但应该不是吧？然后还有人说：“哦、啊，快没流量了，我不看了，走了，拜拜，拜拜。”
，还好这里有 WiFi， 不用浪费我的流量。不是不是说开直播是浪费，我的意思是，因为这里的网更好，我不是不舍得这个这个这个这个流量，我舍得啊，当然舍得啊，但有 WiFi 那那肯定用 WiFi 呀、啊，对吧？对吧？我听到门外有动静，这是饭来了的意思。不是外卖，这个是这里的隔离的酒店，他会给我们的这个伙食，就酒店他们弄的。吃不吃我？不不不。主主播工资多少？什么意思？不是不是。没有工资，开直播当然不赚钱了。我说我们，对吧？只是纯粹的想跟大家见见面，就聊聊天，对吧？拉近一下与大家的距离护发吗？还好，不太护，就是正常洗头、洗发水、护发素，就这样正常，没有说特别的要抹其他其他东西，一切以最自然为标准。什么剃光头吗？我感觉其实我会，时间问题而已。那当然不是现在，那可能是很多年以后，但我也不知道是哪一天。那我肯定会。但肯就不是那种光到反光那种啊，反光不是光，不是光到反光。那这其实不是，对，是应该我说错了，应该是寸头，不好意思、啊，寸头，对，寸头打算什么时候剪头发？哎呀，真不知道，以后再算吧。现在现在想也没用。既来之则安之，船到桥头自然直，自然直。直播装这个金牙吗？啊、哦，这个
，目前还不太需要。主播有腹肌吗？其实腹肌每个人都有，只是会不会被前面那一层脂肪挡住而已。我也没说我有，我也没说我没有。薛定谔的腹肌那我看脂肪也是，哎呀，绿色脂肪。主播染头发吗？嗯，我连剪头发都懒得剪，我还怎么染头发？但说实话，我也不太想染，因为这个第一麻烦，第二对这个发质不好，然后第三还会。让头发不好。哎，我爸给我打电话。